Good morning. Buenos días, Good morning. Iglesia. Good morning. We, uh, I am Pastor JJ. Soy el Pastor JJ. Él es el Pastor JJ, no yeah. yo. <laughs> this is Pastor Julio. Stand up, Pastor Julio. Este es el Pastor Julio. Yeah. Yeah. We are going to have a wonderful time this morning. Y esta mañana vamos a tener un tiempo maravilloso. The Lord is in this place. Amen. El Señor está en este lugar. Amen. We Amen. will sing to him and glorify him. Y le vamos a cantar a él y glorificarlo a él. And we are going to we want to praise the Lord and they're going to have a great meal afterwards. Vamos a adorar al Señor y vamos a tener un maravilloso tiempo para comer después de esto. Let's stand. Le, vamos a cantar. Put your hands together. Más grande de la historia, me rescató la muerte derrotó. Cante lo que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, Dios. Grita lo que Cristo vive hoy. Él vive. Por siempre él me cambió. Cuando esté, cuando esté en ese lugar, libre fin de cara frente a ti, tú yo soy, mi eres Jesús. Oh, no soy paz allí habrá el dolor. Siempre él me cambió. Yo que lo desodía, que lo de esa manera, que me salvaste. Que lo desodía, que glorioso el nombre. Jesús, yo, yo, qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Y yo, qué glorioso día, qué glorioso el nombre. Feliz, la paz que me mata hoy día feliz, día feliz, jamás seré igual hoy día feliz, día feliz, la paz que me mata hoy día feliz, día feliz, jamás seré
Be glorified, Lord. Worthy of every song we could ever sing.
Everybody said, Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. I want to uh, introduce um, Quiero presentarles one of my new friends. We've uh, talked quite a bit. A uno de mis amigos con los cuales hablo mucho. Edgar Galdames. Edgar Galdames. Edgar is the pastor of Hispanic Ministries at Canyon Hills in Bothell, Canyon Hills Church. Edgar es el pastor del Ministerio Hispano en Canyon Hill en Bothell. And he's been so gracious to come. He preached last week in the English service. Y él aceptó uh, felizmente venir aquí a, a predicar por nosotros en el inglés y español en el servicio combinado. And Edgar is going to come and share a testimony with us, and uh, he is totally bilingual, so he's going to translate for himself, y which Edgar, is amazing to me. Y Edgar va a venir a, a compartir un testimonio con nosotros, y gracias a Dios no me necesita. Él es completamente bilingüe, español e inglés, así que él mismo se va a traducir a sí mismo. Let's give him a hand. Un aplauso para él. Buenos días. Good morning. Yeah, uh, ustedes saben que los que somos bilingües, el cerebro actúa muy raramente. Those of us who are bilingual, if you don't know this, you never learn another language, but a lot of you have. Our brain goes crazy, right? So, si no suena igual todo, if it's not perfect, si no es perfecto, no se preocupe. The idea is that you get something. La idea es que usted pesca la mayoría, pero el cerebro nuestro trabaja muy diferente. Y es mucho más fácil. It's a little bit easier to do it this way. I don't have to pause and I can just move on with my train of thought. Es más fácil hacerlo así para así seguir mis pensamientos. Y pues sí, quiero compartir con ustedes un poco acerca de mi vida. I want to share a bit about who I am. Uh, this could be an encouragement. Puede ser de ánimo para alguien en esta mañana. For someone here, young people. But um, I'm originally from El Salvador. Yo nací en El Salvador. Eh, y mi infancia fue ahí, en El Salvador. My, my infancy, my, early, uh, my childhood was there. Um, you know, it's interesting uh, that I grew up a uh, very nominal Catholic. Crecí en un ambiente bastante nominal católico. Es más, nunca me acuerdo haber ido a una iglesia católica. I never remember even going to church, Catholic church. But I had a question, pero tenía una pregunta que siempre no podía contestar, that I could not answer. Y sucedió de una manera muy extraña. It happened really strange es que yo tenía sueños pesadillas y, y soñaba de que yo me caía en un, en, un, uh, en un hoyo grande, profundo, que no tenía fin. And I used to dream that I, I was falling in this pit. It was bottomless pit. And I could not, I would wake up very, very um, scared. Y despertaba muy asustado. But it's interesting that I, I thought about this, pensaba en esto, uh, pensaba, ¿qué pasa después de la muerte? I would ask myself, what happens after death? And I could not answer that. Yo no podía contestar esa pregunta. Y me, me causaba mucho temor. It caused me a lot of, uh, of fear, especially because uh, when you're that young, you think about your, your parents. And I only had a mom. Y es, me daba un poco de miedo porque realmente... Um, Pensaba mucho como los, los niños a esa edad en mi mamá. Yo no crecí con papá. Y decía yo, ¿qué va a pasar cuando ella muera? And I would think, what would happen after she dies? Where is she going? ¿Dónde va a ir? Y no podía responder. Obviamente nadie contestó esta pregunta. No, obviamente. Nadie contestó esta pregunta. Nobody answered, could answer this question because I never really shared it. Nunca la contesté. Y la entendí hasta mucho después cuando 
No mucho después, algunos años más tarde. And I did understand this a little uh, years after. So the Lord brought us to the United States in the early 80s. Dios nos trajo aquí a los Estados Unidos. No sé qué es la razón, honestamente. Um, pero nos, nos trajeron a los Estados Unidos a, la, a los ochentas. Y, uh, and it was really interesting because I had no idea what this, what this was like, America. I've never, we knew we had a lot of family in America, but we had no idea what America was like. Y nosotros no teníamos ninguna idea de América, teníamos mucha familia en, en, este, en los Estados Unidos, pero yo no conocía nada. Yo crecí en una área rural donde no habían los, las cosas más de, eh, fáciles de la vida, como baño, todo eso. No, no crecí en eso, Cre crecí feliz en el campo. I didn't, in my childhood, I was not privileged to have all the amenities that we have here. Uh, so for me, coming to the U.S. was shocking to see how, how good it was, how, how much light there was. Me sorprendí mucho porque cuando llegué, miraba las luces brillantes y yo no había mirado eso antes. Y fue aquí en los Estados Unidos, cuando llegué a los Estados Unidos, uh, unos dos años después, and it was here in the U.S. after almost two years of being here, that um, in the sovereignty of God, you can see how he works. In the sovereignty of God, you can see how God is working. Because I didn't have it again. I didn't know why I was coming here. I didn't know why I was coming here. So in the sovereignty of God, he orders and plans things that we do not know. And so when we moved, we were in California. We were in California. Y vivimos en una área que los que son de California, those of you who are from California, you know there are different cities. Y una de las ciudades se llamaba Santa Ana, one of those uh, cities was called Santa Ana. Uh, and it was mainly Hispanic. And there was a new church beginning there. Había una iglesia que estaba comenzando en esa ciudad en Santa Ana, hispana. Y este comenzada por un misionero. It was it began by a missionary uh, who started it. And uh, This, uh, this man who was from New Mexico, este hombre de Nuevo México que empezó a ayudar a esta iglesia sin saber español, this man who was from New Mexico, uh, who started helping in this church and knew no Spanish, but uh, his sending church had said, you know what, you look like a Hispanic, go over there in that church and, and help him. So lo mandaron a él de la iglesia donde él estaba, ve a ayudar a esa iglesia, pareces hispano. Y dice, él me mandaron y no sabía nada de español. He didn't know any Spanish. I mean, he's, he's New Mexico. His family is a Hispanic descent, but he doesn't, he didn't speak it then. Entonces, el Dios lo envió ahí y no sabía él, aunque era descendiente de, no, México no sabía español. Pero mire lo que es la obediencia, ser obediente al llamado de Dios. Look what it is to be obedient to God's calling. He used to work as a machinist, uh, como en las máquinas grandes trabajaba. And one day, uh, I don't know, one day, but he, he knew this woman that was there uh, in, this tr in this food truck. Conocía a esta mujer que llevaba un tra una troca, un camión de comida y compraba comida. I don't know, I don't know the specifics, but I just know that uh, one time he actually uh, invited her to church. Part of it is but because my sister was an alcoholic. Y él, él llegaba ahí a comprarle a, a mi hermana, pero no sé todos los detalles, pero recuerdo que él la invitó a ella porque ella era una alcohólica. Yo creo que miró en su semblante. And uh, la invitó a la iglesia. And she, he invited her to church. And of course, my sister did not want to go by herself. He invited my mom and, and two of the smaller assembly, which myself included. E invitó a, a, mi, este, a mi hermana y mi hermana invitó a mi a mi mamá y los dos chicos que éramos mi persona y una hermana menor. Y fue en esa iglesia, it was in that church, that I came to know Christ at the age of 13. Y fue en esa iglesia que llegué a conocer a Cristo a los 13 años. Por fin entendí el Evangelio. Finally I understood the gospel. And the interesting thing is that when I understood the gospel, it was an evangelistic meeting, era una, una campaña evangelística. Yo no... Yo no pasé al frente, pero escuché el evangelio y respondí al evangelio. Ya había estado asistiendo a la iglesia. I heard the gospel and I came forward. Nobody counseled me, nadie me aconsejó. Pero sé que ese día saliendo de, de la iglesia, I know that day when I walked out of church and I was turning around the corner, I felt as a burden had, had come, up, come off from me. Supe en ese momento cuando di la vuelta, en estaba caminando, sentí una gran carga que se había quitado de mi vida. Yo entendí que... Creer en Cristo es tener vida eterna. I understood that believing in Christ, you have eternal life. I no longer fear death. Ya no tenía temor de la muerte. Y entendí que podía ser salvo en Cristo. And I understood that I could be saved through Christ. 
And obviously that, my life took a turn. Mi vida cambió completamente para servir a la iglesia, uh, to serve the church. And I served that church for a number of years. There is where I met my wife. Serví varios años en esa iglesia. En todo lo que es ministerio hispano, obviamente con un niño que uh, hablaba español, pero ahora estaba en una cultura muy diferente, fue un shock cultural. Obviously being a child and being uh, learning just one language, and now merging into another culture and learning a second language was difficult, but yet God uh, helped me and I was learning the language, but I was also involved in this church. Estaba aprendiendo el idioma, pero también envuelto en esta iglesia, lo cual me permitió aprender los dos idiomas simultáneamente mucho mejor. It helped me to really to learn both languages simultaneously uh, to the point where I no longer know where I belong. To el punto es que ahora ya no sé ni de dónde soy, porque tengo dos culturas, dos idiomas y... Me encantan algunas cosas de una y no de otras que no me gustan. Igual también uh, hay en, en, en español o en inglés, ambas culturas tienen algo que ofrecer. Both cultures have something valuable, but uh, they also have some weaknesses. And so I, I just take whatever I like that I know it's good, that can be useful. Tomo lo que puedo usar para el Señor. Y fue en esa iglesia, that's where God called me in that church to serve Him. Es en esa iglesia donde Dios me llamó a los... A, Creo que eran 14 o 15 años. Tanto que llegué también a predicar a los 15 años, comencé a predicar en la iglesia. Es el valor de la iglesia. That's the value of the church. Because there, I actually, at 14 and 15, at 15, I was already preaching in the church and learned all about ministry. And I was mentored there and helped by men there who, uh, who knew that God was calling me to serve him. Y fue ahí en esa iglesia donde me... Ayudaron personas, me discipularon en lo que, cómo servir en el ministerio. Y, y si puedo conectar esto con la semana pasada, que los que estuvieron en inglés, if I can connect with it last week. Remember, our calling is to go to the nations, right? Nuestro llamado es ir a las naciones, ¿se acuerdan? You remember that last week, we talked about it. And the nations are here, y las naciones están aquí. Y a veces uno pregunta, pero ¿por qué estas personas están viniendo a los Estados Unidos? Why are all these people coming, right, to the U.S.? Well, now I can answer that. Ahora puedo contestar esa pregunta. Yo no he vuelto para El Salvador en 40 años. I have not been back to El Salvador in 40 years. But the question is, why am I here? La pregunta es, ¿por qué estoy aquí? Bueno, porque Dios quiere usarme aquí para también compartir el Evangelio con otros, uh, otras personas, incluyendo de otras etnias. Because God has called me to share the gospel, not only with my own culture, but with other ethnic backgrounds. And God has given me a a desire to see more people come to know Jesus from different ethnic backgrounds. Y Dios me ha dado el, el deseo de mirar es que muchas personas conozcan a Cristo que no son de los como nosotros. Y es, es difícil a veces para nosotros los hispanos. It's a little bit more difficult for us sometimes Hispanics, right? We all have our pride, cultural pride. Todos tenemos un, un, una... una uh, pensamos que nuestra cultura es muy valiosa y lo sabemos eso. But our culture is not over Christ, pero nuestra cultura no es más que Cristo, ¿cierto? Es, él es superior a nuestras culturas. So there is where God called me to serve him. Ahí es donde Dios me llamó a servirle y donde uh, poco a poco empecé a trabajar en el ministerio. Uh, eh, trabajé como plantador de iglesias por seis años con hispanos. I worked as a church planner among Hispanics, immigrants. Uh, y entendí qué tan difícil es el ministerio, pero llegó un punto que yo dije, uh, yo, yo creo que ya no quiero servir como pastor. There was a point in my life where I said, I don't want to serve anymore as a pastor, especially with Hispanics, especialmente con hispanos. Le dije, y entonces uh, me fui a estudiar como maestro, a enseñar como maestro. I went into teaching, and so I spent a, a good amount of years there. And it was valuable, fue valioso. Dios me enseñó a, también a trabajar con minorías y a trabajar también con niños y a entender que también... Ellos también necesitan a Cristo. So God took me there and I served uh, as a teacher helping kids from different ethnic backgrounds and God taught me through that. And it was after a number of years, after more than 12 years teaching, fue más después de 12 años, que Dios empezó a decirme, ¿qué quieres hacer el resto de tu vida? And it when I felt that God was telling me, what do you want to do the rest of your life? Y bueno, fue ahí donde Dios me, me volvió a llamar al ministerio. And that's there when God called me again to ministry. Um, after not doing it for a number of years, like 12, I said I will no longer be in ministry. Yo decía, yo no voy a estar en más de ministerio más de 12 años. Pero Dios me volvió a llamar. <laughs> y uh, dije, bien, voy a, voy a seguir tu llamado. 
Y empecé a orar, empezamos a orar, ¿dónde? Bueno, yo empecé a orar, no le dije nada a mi esposa. I actually started praying, but I didn't tell my wife. And I started sending my resume to all over the, the country. A todo el, en los Estados Unidos empecé a mandar mi currículum pensando, mándanos donde tú quieras, send us wherever you want us to go. But I really did not want to work with Hispanics. Pero yo realmente no quería trabajar con hispanos. Le dije, quiero hacerlo en inglés. I want to do it in English, I told him. And so God called us to East Texas, nos llamó al este de Texas, donde estuvimos más de siete años y medio, a trabajar con hispanos. But God called us in East Texas for seven and a half years to work with Hispanics. But it's interesting because God had a different plan. It, it wasn't the same, it was lo mismo. God told us to go in this church and plant a campus where they wanted to be more diverse. Y nos llamó a plantar un, una ubicación en una iglesia donde querían ser más diversos. Y eso fue lo que hicimos, and that's what we did. But it was useful because I was able to understand and be part of this uh, dual culture. Este, fui, eh, lo interesante y bueno es que pude trabajar entre las dos culturas tratando de ayudarles para hacer una iglesia más diversa. And, y, y, y eso es lo que hicimos. That's what we did there. And God started giving us a heart for not only Hispanic, but for the nations. Sí, Dios nos empezó a dar un corazón, no solamente por los hispanos, pero las naciones. Y creo yo, I believe, that Hispanics que los hispanos tienen el potencial, I think they have the potential to go to the ends of the earth. Creo que tienen la capacidad de ir al, al fin del mundo con el Evangelio. Muchas veces los hispanos, les he dicho, pensamos que no podemos. Sí podemos, porque estamos aquí en los Estados Unidos. We can, because a lot of times they tell us, we, you, you can't do it, because you're Hispanic. But I believe we can. We've been here for a long time. They have such a resilient spirit that I think if God is calling you to go, you can go. Creo que tenemos un espíritu que es firme y que es determinado que si Dios nos llama debemos ir. Y creo por eso que la iglesia hoy, una iglesia que es diversa, I believe that a church that is diverse, but is united in the gospel, está unida en el evangelio, puede hacer mucho más, can do a lot more if they unite together. Y esa es mi oración, that is my prayer. Esa es mi oración que ustedes puedan hacer en esta iglesia, that's my prayer that you can do in this church. Now God has called us here to Washington. If I tell you the story, it'd be, it's incredible. We went to Oklahoma. God had an assignment there that we took care of. Dios nos llamó a Oklahoma a hacer, a hacer un trabajo que nadie quería hacer y que eh, implicaba también este, uh, ayudar a sanar. It involves bringing healing to, to a congregation that was divided in Hispanics were fighting with the Americans and So God to, told us, go fix that. And Dios nos envió para corregir ese, esa pelea que tenían hispanos con americanos. Muy triste. It's, it's very sad, but thank God that it was done. Fue hecho y Dios es uh, restaurado. Eso. God has restored that. But God said, I want you to go west now. And so here we are. We've kind of, if you know California, you know ge geography, right? California to East Texas to Oklahoma to Washington. So I don't know if it's, we're going to go down the other way again, but... I don't know. Eh, es interesante como Dios nos llamó de California, se sabe la geografía. Fuimos, a, fuimos a, a, al estado de Texas, al este, después fuimos a Oklahoma y ahora nos mandó hasta Washington. No sé si vamos a dar la vuelta así, pero eh, God knows, Dios sabe. And, and God knows that we want to serve Him, helping the church reach out the nation. So, my prayer for you is that you as a church, it's beautiful to see all of you together today. Es hermoso mirar la, la iglesia unida hoy día, ¿cierto? Y poder ver lo que Dios quiere hacer con esta, what God wants to do with this church. So, thank you for giving me the privilege of sharing with you this morning. Gracias por el privilegio de permitirme compartir. Mi esposa y mi hija están aquí también. My daughter and my, my wife is here today also. So, you can meet him afterward. Thank you. Gracias, Edgar. Um, Gracias, Edgar. <laughs> We want to uh, go into our time of offering. Vamos a pasar a nuestro tiempo de ofrendas. As we give back to the Lord in our tithes and offerings. Le damos al Señor algo de lo mucho que Él nos ha dado. Let me pray for us. Vamos a orar. Lord, thank you for how you're working in our midst. Señor, te agradecemos por cómo tú estás obrando en medio de nosotros. Bless our tithes and offerings as we give back to you in Jesus' name. Bendice estas ofrendas y diezmos mientras nosotros damos a ti, Señor, de lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén.
Ushers come forward. We're going to watch a video as the ushers take the offering. Vamos a, a mirar un video mientras recogen las ofrendas. And it's a beautiful prayer. In heaven, we give you thanks. You are good. Your mercies are forever. We give thanks for the opportunity that you give us. And we have, we are united as a church, as your people. We ask, O Lord, that we can, that we can edify our lives in humility in your humility, en tu in your meekness, en tu Señor. in your patience, O oh Lord, y sobre todo en tu amor. and above all, in your love. Padre Celestial, bendice Heavenly a Father, mis hermanos, hermanas, que bless están each brother and sister here. Tú las y los que ellos you estar know pasando. the problem and difficulties that they would go through. Te pido que ellos tu I pray that they would feel your presence. Que tú estás ahí. You are there. Que tu, Señor, the you, Lord, la de vida, the fountain of life, la de vida eterna, fountain of eternal life. Te que tu Santo Espíritu, Señor, esté and I ask that your Holy Spirit be touching our minds. Que estar atentos, Señor, a tu, al que para nosotros, that we'll be attentive to the message that you have for us. Pero sobre todo, Señor, above all, Lord, que toque corazón, that you would touch our hearts, que ser sensible, Señor, a where we could be sensible to your spirit. Te lo en Jesús. We ask in, in Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Le doy a Dios I'm thankful to God por la de estar aquí con for the opportunity to be here with you. De creen que Dios hace How many of you believe that uh, God can do miracles? Pues Dios está haciendo muchos milagros God is doing a miracle not only in the, this church in his, but also in the Hispanic ministry. But God is doing a miracle this morning. This is the, my third opportunity to do this after 12 years. It's a great joy to be here with you. And we believe that Él God mueve does miracles. Personas, no matter what circumstances, Edgar, that he brings Brother Edgar to give us this opportunity. Traducir, Translate. La, ese, eh, que Dios and Dios to have that moment that we can ustedes. are able to have to share the word of God. Y que no sea la vez. I hope it's not the last Sino time. Que sea de muchas más. Amen. It may be the Dios first one or many more times. Dios hace does God do, does, do miracles? Yes. Y quiero decirle a mi hermano Edgar. I want to tell my brother Edgar. Que al igual que él, el Señor the también estuvo thing. orando en mi vida a través de sueños. God is also sueños worked with me through dreams. Que me llevaron a sus pies. That led me to Christ as well. Amen. Así Amen. que gracias, mi hermano Edgar. Y Thank you, esta, Edgar. esta mañana, this morning, quisiera compartir con ustedes este like mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. That God has put in my heart. 
Y el título de este mensaje the title es of this message, La unidad dentro del cuerpo de Cristo. La unidad dentro the unity de la iglesia. The body of Christ, the unity la unidad the dentro church. del pueblo de Dios. Unity within la unidad God's people. dentro de los hijos, los cristianos. Unity among those of us who are Christians. Como cristianos, todos somos parte de una misma familia, ¿verdad? As Christians, we are part of the same family. Pertenecemos a una familia. Y pertenecemos a esta familia porque estamos unidos en la fe en Cristo Jesús. In the faith in Christ Jesus. Amén. Amén. Pero ¿sabes qué? But you know what? A pesar de este vínculo común que tenemos como Even though we Dios, have this unity, this, this connection, a menudo nos encontramos divididos. Often we are divided. Por diferencias. Because of our differences. Diferencias quizás de opiniones. It may be just differences of opinion. Diferencias en el aspecto social. It may be social. Educación. It could be vocational. Cultural. It could be cultural. Quizás en la tradición. It could be in tradition. Y como nosotros nos podemos imaginar, esto Because puede generar imagine, conflicto. This would, this can cause conflict. Puede ser la fuente de malentendidos. It could be uh, cause uh, misunderstandings. La falta de amor, por ejemplo. The lack of love could also happen. Y compasión hacia las personas que And Dios ha puesto en nuestros that God has put in our lives. alcance. Y sobre todo, above all, ¿sabes qué? Hacernos menos you know efectivos para el servicio. We are de less effective to serve God. Señor. Así que esta mañana, mis hermanos, so quiero compartir con ustedes and sisters, I want to share with you cinco principios espirituales que la palabra de Dios spiritual principles from the word of God y que si los aplicamos en nuestra vida diaria, we apply this, yo estoy más que convencido I am more than convinced que nos van a ayudar a mantener nuestra unidad our unity, y sobre todo ser más efectivos en el ¿Cuántos de los que estamos aquí How many of you here, queremos servir We want to serve 100%. Darle toda nuestra vida, nuestro tiempo, We want to give all our time, all our, effort, all our effort. Yo creo que todos nosotros. I think all of us. Así que le pido a I nuestro Señor que a través del Espíritu Lord, Santo, that through the Holy Spirit, He will be touching our lives, our hearts, su palabra. as we explain our word, the word of God. Y el primer principio espiritual the first principle es el siguiente. It's the following. La unidad Unity nos capacita para servir a Dios. To serve God. La unidad nos capacita. Si nosotros queremos Unity servir al Señor, us. tenemos que estar unidos. If we want unidos. to serve, we could be, we have to be united. Mira lo que dice Salmo 133. Look what it says, it says in Psalm 133. ¿Cuántos de ustedes han leído este hermoso Salmo? How many of you have read this Psalm before? ¿Cuántos hemos leído este Salmo? 133. A hun, a hun, Psalm 133. How many of you have read it? La palabra del Señor dice así. The word of God says this. Mirad cuán bueno y cuán delicioso dice es habitar los hermanos juntos en armonía. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in es unity. Es como el buen óleo sobre la cabeza. It is like the precious cabeza, oil upon the head. El cual desciende sobre la barba. Running down on the beard. La barba de Aarón. The beard of Aaron. Y baja hasta el borde de sus vestiduras. Running down on the edge figuras. of his garments. Es como el rocío de Hermón. It is like the dew of Hermon. Que desciende sobre los montes. upon the mountains of Zion. Porque allí But there the Lord commanded the blessing. Life forevermore. Hermoso. It's wonderful. Y en estos versículos, mis hermanos, In these verses, al we see the psalmist expressing his joy and wonder in the beauty of unity within God's people. De Dios. ¿Y sabes qué? You Cuando know nosotros what? observamos y meditamos we en estos in, in tres versículos, verses, Podemos ver que el salmista lo compara con dos cosas. La things. unidad del pueblo de Dios con the dos anointing, cosas. The unity, el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón y el rocío que desciende sobre los montes upon de Sion. The of Sion. En primer lugar, el aceite First, de la unción es un símbolo de la bendición y el favor de Dios sobre su pueblo. Chosen people. Se usaba para consagrar a los sacerdotes y después a los reyes, apart, pero los apartaba también para el servicio santo them, a nuestro Dios. Cuando se derramaba el aceite sobre la cabeza de Aarón, head, imagínense ustedes, 
El aceite se derramaba, it flowed fluía down his beard sobre su barba and onto his garments. Y sobre sus vestiduras. Symbolizando el derramamiento de las bendiciones de Dios sobre su pueblo. De la misma manera, cuando estamos unidos Similar, en Cristo, we're in Christ, las bendiciones de Dios fluyen libremente flow freely among us, y somos apartados apart para sus santos holy propósitos, para la misión que Él tiene para nosotros for, como iglesia, us, as a church, como familia, as a family, pero también como individuos. But also individually. En segundo lugar, Secondly, el rocío desciende, dice, sobre say, los montes de Sion. It would also flow down in the mountains of Sion. Dice, era un símbolo de la provisión y del sustento de Dios. It was Dios a symbol of God's pueblo. provision and sustenance for his people. Las montañas de Sion eran un lugar de refugio, eran un lugar de seguridad para el pueblo de Dios. For God's people. Y el rocío and que the descendía that sobre that ellos upon them les proporcionaba, como ustedes pueden imaginar, el agua survive. que necesitaban para sobrevivir. De la misma manera, mis hermanos, Same thing, my brothers and sisters. cuando estamos unidos en Cristo, we're united in Christ, somos sostenidos we're y fortalecidos por el Espíritu by the Holy Spirit, quien nos va a proporcionar el alimento espiritual que necesitamos para crecer, que necesitamos thrive, para florecer, que necesitamos para prosperar. To prosper. Cuando llegué aquí, When I arrived here, a este lugar del estudio, And this part of the study, Me de este de Dios, I remember Ray this Stedman. man of God, Ray Stedman. De han leído a Ray Stedman. Have you read? How many of you have read of Ray Stedman? Lo como uno de los many of the people, they think of him as one of the best pastors de la de Dios del siglo and teachers of the Word of God. Y él decía lo and he would say the following. El Antiguo Testamento nos the Old prepara. Testament prepares us Prepara nuestros corazones para poder entender so las, grandes, las grandes doctrinas del Nuevo Testamento. The great Testament. Pero había una cosa muy grande de este hombre. Cuando great thing about this man? Así, era un hombre que usaba mucha la observación. Uh, used observation a lot. La reflexión. Reflection. La meditación. De la meditación de la Palabra de Dios. Vivimos tiempos en los cuales we live in times, hemos dividido a la sociedad en dos we have divided a society en dos into two, in two groups. Los extrovertidos the extroverts y los introvertidos. And the introverts. Y nos gozamos y nos alegramos and we cuando vemos personas are happy, extrovertidas we see people that are que hablan, They que talk to dicen esto y lo otro, que no tienen this and temor that. quizás de relacionarse They con don't personas. Have fear to Pero nos alejamos de aquellas personas But extrovertidas. We, We just kind of separate ourselves from them. Pero nos olvidamos algo grande. But we also see something great. Como lo dice este hermano, As Ray Stedman. This man says, Ray Stedman. Son personas. They are people. De mucha observación. Who observe a lot. De mucha reflexión. They have a lot of reflection. Una de las preguntas que me he hecho. A question that I've asked myself. ¿Cómo sería el mundo? ¿Cómo sería nuestra How would the world be si nuestros líderes if our leaders fueran más introvertidos? If they were a little more introverted. Si nuestros líderes fueran más if reflexivos. Our, if our leaders were be si more reflective. Si nuestros líderes tuvieran la oportunidad. If our leaders had the opportunity. El don del Espíritu Santo de poder observar. The gift observar, of the Holy Spirit to be able to observe. De poder meditar más to be able to meditate more, tener más to have more patience, de la de Dios. to seek God's Yo will. Mis esta sociedad, iglesias, este In this sería totalmente Pero, but al tema, coming back to the topic, so ¿no? why is it important? Ya hemos dicho. We have said it. Somos We are blessed. Somos apartados para la obra de We're Dios. Pero también somos fortalecidos, We somos nutridos. Nourished. Y esto nos anima, hermanos, y nos capacita para crecer y prosperar. To grow and prosper. Para florecer. To flourish. Como iglesia. As a church. Como hogares, como familia. As a family. Como individuo. As a member. Estamos pasando por tiempos difíciles. We are going through difficult times. No solamente aquí en Eshu, not only here. Sino en muchas, muchas 
A lot of congregations. La pregunta que me question hago, is, that we, I ask myself this, what is happening? Supuesto, hay muchas, muchos factores, there are several factors of why this is happening, pero yo creo que muchas iglesias, but I believe many churches, no están practicando la unidad. they're not practicing sí. unity. Porque aquí el salmista nos dice, but here the psalmist tells us, que la unidad del pueblo de Dios, the unity among God's people nos da esa capacidad, esa gives us that capacity, that strength para crecer, to grow, para prosperar, to prosper. Para el deseo de mi corazón, That's the desire of my heart. All of us. A la voz del Santo, that we, through the Holy Spirit, este deseo, we have the desire de la to maintain this unity. Pero hay algo más. There's something more. La unidad es importante porque unity refleja important la naturaleza de because Dios it reflects mismo. The nature of God. Todos nosotros sabemos que Dios es uno y desea que we'll su pueblo God también one. lo sea. Amén. Y el apóstol Pablo, Paul en Efesios capítulo 5, versículo 1, decía: verse five says, "Sed pues imitadores de Dios." Ephesians chapter 5, verse 1 says, "Be imitators of God, amados. as children of God." ¿Verdad? Dios es uno. If God is one, como hijos amados tenemos que as children, beloved children, we need to ser uno. We need to be united. En Juan, 17, John 20, chapter 17, 21, verse 20 and 21, vamos a leer de los del Señor we're going to read what our Lord said él nos dice, when he prayed. Mas no ruego I do not por ask esto, for these only, but also to those sino también por los que han who will believe in me por mí, por through their word. Él está por, por he was praying for us, por la iglesia, for the church. Para que todos sean but they all may be one. Como tú, oh, Just padre, as you, Father, y are yo in me. Que and I in you. That they may also be para que el in us, one. Aquí viene el, so that el the world may believe. Para que el mundo crea que tú me you have sent me. Y That's hermano, the purpose. Bien. Cuando estamos unidos en When Cristo, united vamos in Christ, a reflejar la unidad we will reflect padre, the unity of the Father, Hijo y del the Espíritu Son, Santo. and the Holy Spirit. Sabes qué? And you know what? El mundo verá el the world will see the love of God in us and they will believe. Amen. Amen. There are a lot of churches many men they try to develop different methods to reach souls. If we have a one our great truth when the church is one el mundo va a creer. The world will believe. Cuando la iglesia es una, when the church is one, muchas united, almas van a venir los cielos. Many souls will come to Christ. Amen. Amen. Es por eso que en el ministerio It's hispano, interesting that the Hispanic ministry, servidor, where your servant, hemos introducido este este lema. We have introduced this. Frecuentemente, this theme, lo decimos. We often say una this. Una iglesia unida. A church that's united. Una iglesia. It's a church. Que avanza. Que una iglesia unida es una iglesia que proclama el glorioso evangelio de Dios. Una iglesia unida es una iglesia que trae gloria al nombre de nuestro Dios Todopoderoso. To, to God Almighty. Una iglesia unida es una iglesia que hace it's, temblar it's las rodillas would, del mismo enemigo. That would makes the enemy tremble. Es el deseo de mi corazón. That is my desire. Que eso that that would be true would be this church would be that type of church brothers and sisters our unity helps us or prepares us to serve up to this point we've been talking maybe you're asking but Pastor Julio ¿Cómo podemos crear este tipo de How do we create this unity? Queremos una iglesia fuerte. We want this Queremos ser una iglesia strong que avance. We want a church that Queremos moves forward. Una iglesia que proclame el nombre that proclaims Dios. the name of God. ¿Cómo podemos crear How do we esta create unidad? this unity? Y esta pregunta, mis hermanos, nos lleva question, al segundo principio. It just espiritual. leads us to the second principle. La unidad es un regalo. Unity is a gift. Escúcheme bien. Listen carefully. La unidad. Unity is a gift we don't have to make it he has given to us 
The answer is not that complicated. De acuerdo a la palabra de Dios, no podemos crear esta unidad. According to the word of God, we cannot create this unity. La unidad la recibimos. We receive this unity. Del Padre. From the Father. El apóstol Pablo. Apostle Paul, Ephesians, capítulo Ephesians 4, chapter 4, verse 1, 1 3, nos habla de esta verdad, all the way to 3, he speaks about this y truth. Lo he says the following, Yo pues preso as a Señor, prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Verse 3, he says the type of life that we, he, he wants us to have. He says, make every effort to keep unity of the Spirit, the Spirit, the unity of the Spirit through the bond of peace. Our brothers and sisters, unity, as humans, we cannot create it. We are one in Jesus Christ our Lord. From the moment that we receive Christ as a Savior, we are one. And that's this is why in the following verses the Apostle Paul keeps saying we are one body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism. All these teachings that we've received from Jesus, one baptism, one God and Father of all who is over all and through all and in all. Amen. Amen. Y hermano, este es un gran recordatorio de que la unidad entre los creyentes no es algo que nosotros creamos, sino algo que Dios ha creado a través de Jesús. Amén. 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 As a church, as beloved children of God, is to recognize and maintain it, this unity. Do everything possible so that we can strengthen this unity that God has given us, that we can celebrate as we are doing it. Amen? In lugar de intentar crear instead of trying to create that unity in our own efforts. The, the unity between believers, it's a goal that we, not a goal to achieve, it's a fact to be recognized. This unity goes beyond the denominations. This unity is evident in the fellowship that can quickly develop it unbelievers of different races, different nationalities, languages, and economic classes. John, the apostle, he shows us what is going to happen in the future when we as a church one day they do not have, this day hasn't come yet but one day look what is going to happen Revelation chapter 7 verse 9 it says the following after this I looked and behold a great multitude that no one could number from every nation from all tribes and peoples and languages standing before the throne before the Lamb clothed in white robes with palm branches in their hands and crying out with a loud voice salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb my brothers and sisters we are one in Christ the Lamb of God has shed his blood to give us life eternal life, to give us a family, a family, a family that is the church of Amen. our Lord. Amen? This unity goes beyond different races, nationalities, languages, and economic classes. This is why we must be careful when the enemy, listen carefully, when the enemy rises to cast doubt 
over our union. Porque ya somos uno. We already won. Amen? We have to be Porque very careful. De he, will, de chisme, he will do this through gossip, trying to, de to destroy our unity. We are living in difficult times. A lot of times we think that Satan is only working in Vegas. But it's not true. Satan is here. Satan is at the White House. In those places where decisions are made. It has to deal with a lot of people. That's why, beloved, as pastor of the Hispanic ministry, the whole church, that I call the whole church, when we are choosing our leaders, that we're not motivated and led Solo por la necesidad. Only because of our own need. Solo porque necesitamos a alguien Only because que cubra we need somebody. Sino al contrario. On the contrary. Como la palabra de Dios nos As the word of God says. Estemos buscando hombres y mujeres. But we're looking for men and women. De buen testimonio. Who has good testimony. Sean llenos del Espíritu Santo. Filled with the Holy Spirit. Llenos de sabiduría. Filled with wisdom. Porque sabe que de esa manera. Because in that way, Vamos a we're going to be strengthened unidad. our unity. El venga, mi hermano, When the enemy estar comes, firmes. we have to be firm y and remember these verses hablado, that we've talked about in Ephesians chapter 4. We are one. Our unity. It's a gift of God. Y esto, mis hermanos, nos lleva a la and this leads us to the next principle here. La unidad Unity no es lo mismo que it is not the same as uniformity. No es lo mismo. Donde todos tienen que pensar y actuar de it la misma is not manera. the place where we must all think and act the same. Ustedes, Imagine that. Que todos nosotros sean Julio, Pastor that Julio. all of you are Julio. Qué aburrido sería, ¿verdad? The, how boring that would be. Imagine ustedes que Imagine todos that. fueran como mi hermano Edgar. Like you would be like Brother Edgar here. Algo grande aquí, so it con be, mucha bulla aquí en el be a, a a lot, with a lot of noise here, but Pero ¿sabes qué? You know what? Nuestro Dios es un Dios Our God de la diversidad. Is God of diversity. Tú eres único para él. You are unique to him. Él tiene un propósito. He has a plan. Él tiene algo especial para He has ti. a special thing for you. Y no me estoy refiriendo, hermano, And I'm not to prosperity. prosperity. No. I'm not talking about Él that. Tiene algo He has something para special su for reino. his people. Amen. Amen. La unidad, Unity hermano, no que le diga a otra doesn't mean that you tell another person Lo que tiene que hacer what to do or think. Muchos de los hermanos Many of the brothers in their Hispanic ministry, maybe others from different places, different countries, totalitarian, we understand this. That's not unity. It's, that's uniformity. But we don't see it in, the, in countries as we observe it. But we see it in the Word of God. Do you remember the times of Nimrod? Who became the first powerful person on earth? He wanted to raise up an empire. The Tower of Babel. You know what? In the future, the same thing will happen during the tribulation during the tribulation period the Antichrist will raise up one world government listen to that unity in Christ is, is florecer, flourish is, crecer, is to grow is to progress is to proclaim the gospel the uni God's 
Man's uniformity. It's not God's. En su lugar, la unidad consiste en hermano. Unity consists of en acercarnos a pesar de nuestras diferencias. To draw to each other in spite of our differences. propósitos comunes y trabajar en armonía para lograr este propósito que Dios nos ha dado como es como iglesia. The purpose that God has given us as a church. Puede que tengamos diferentes We may have differences. Diferentes personalidades. Personalities. Costumbres. Customs. Pero aún estamos unidos en Cristo. But we're still united in Christ. podemos And we can still work together para su reino. For his kingdom. Amen. Amen. Nuestro Dios, mi hermano, our God, Dios, is a God de diversidad. of diversity. A pensar, Have you thought about que cada una de las each of the stars? Las no they're not the same. Cada, cada estrella tiene su propia gloria. Each star no has its own Amen. way. A pensar de los copos Have, de you, nieve. Have you seen the, no the, hay dos copos de nieve igual. the snow? All the snowflakes are not the same. They're all different. Each one are so different. Have you seen diamonds? They're not the same. Each one of them is different. Amen? That's the way we are. We're not the same. We are different. Because we have one Father. The God of diversity. He wants to work in an individual way, each one of us. These verses that we read in Revelation chapter 7, I found something really powerful. When the Apostle Paul says, I saw a great multitude that nobody could number of all nations, tribes. The question that I asked myself, even in heaven, the church, we're not going to have one culture or one tongue. No, my brother. We are all different from different nations, tribes, tongues, peoples. Many scholars say that even in heaven there is not going to be any communism. In those times there are different ranks of angels. And the same thing is going to happen with the nations. Let's I was looking at these commentaries and I was a bit sad. You know why? I thought that the spoken language in heaven would be Spanish. I agree. <coughs> Never mind. But even in heaven, all of us, brothers and sisters, we're going to be with him. Well, we're going to be the same. Some Americans, Hispanics, Europeans, but you know what? Our unity is in Him, in the Lamb. Amen. I don't know how we're going to understand each other. That's a question. Uh, at a certain point, it's a, it's a little bit difficult. Because God is Almighty. Amen. Amen. Y esto, mi hermano, de la diversidad, nos lleva al cuarto principio. It takes us to the fourth principle. Y es que la diversidad, diversity, hace más efectiva. It's Escuchen more bien. effective. Makes us more effective. Hace más efectiva. Amen. Makes unity more effective. Queremos estar unidos, pero ser We efectivos en el servicio de nuestro Dios. We want to be in the service of our God. No queremos estar unidos por estar unidos. We don't just want to be united queremos to be united. We need to be united to serve the Lord. Dios you know why? God wants to use us. That's where we're all different. Dios. Our God Dios de la is a God of diversity. Y mi hermana, la está llena de and the Bible is filled with examples. 
quizás por tiempo voy a solamente nombrar dos. I'm just going to mention dos, two due to time. En primer lugar, First, Israel. Israel. Israel era o es una nación, ¿verdad? It's a nation. Pero recordarás. But remember, estaba compuesta por 12. It was made up of 12. Por 12 tribus, ¿verdad? 12 tribes. Cada tribu tenía Each su tribe territorio específico. Has a specific piece of land. ¿Verdad? Cada tribu tenía Each su tribe fondo, has su propio cultural background. Cultural. Cada tribu Each tribe tenía su propio acento. I had their own accent. Había la oportunidad o era fácil reconocer quién era de Judá o quién era de Simeón. Ya por la manera Simeon, de hablar, nada the más. way they spoke. Cada tribu Each tribe tenía sus propias habilidades, had unique abilities, destrezas, skills, tareas específicas, specific tasks únicas que Dios les había dado. They were unique that God had given them. Y como dos tribus, Twelve tribes, con diferentes habilidades, different abilities, Dios, God, los llevó a esta tierra, took them to this land, y ellos conquistaron la tierra. Amén. Pero a pesar de estas diferencias, in spite of these differences, esta diversidad, this diverse Dios se mantenieron diversity, God maintained them. Unidos they were united a lo largo throughout de toda la historia. Their history. Y ahora nuestros ojos, and to our eyes, estamos viendo. ¿verdad? We are seeing it. Todos nosotros sabemos qué es lo que está pasando ahorita. We know what's happening en la Tierra Santa. In the Holy Land. Como este pueblo, hermano, sigue How unido. this hombres y mujeres How united que men and women todo el mundo. they come from all over the world. Because their nation it has a need. Amen. Amen. They united in, in times of need. They had times also to celebrate together. Amen. Like How many of you are happy? Joyful. Joyful. To be participando participating de este of this service, unido. or united. Pero el lo But the second example, we find that in 1 Corinthians 12, donde el Pablo where Paul uses usa la del the analogy humano. of the human body para, para la to illustrate the importance of diversity en la in unity. Saben, mis hermanos, que you know that. Our body que yo soy I am pastor, pastor por vocación. as vocational. Que el Señor me ha I am convinced that God has called me. Pero soy médico, But also, profesión. I'm a physician. Y miré, mi hermano, este, When I saw this, este ejemplo, this marido. example, it was just, I was marveled. How great is our God. El Pablo, the Apostle Paul using ilustrar. the body to illustrate how beautiful it is to have unity. we have one body with many members it doesn't say that we're one member imagine that that just an eye would just come in or just a leg you know what so the body would function properly We have to have this diversity. Y el mismo the same principle se applies to the church. Somos un con We are a body with uh, different needs. Como pastor del As a pastor of the Hispanic church, Cada vez que veo una every time I see a need, veo una I also see an opportunity para rogar To, play, to pray and ask God to raise his brother or sister to help us to help with that need. Diversity is not only good, it's essential. The body cannot work correctly if we're all hands, if we're all our eyes, body must have parts, different parts and gifts Lo no va a or it will not work effectively como unidad, como as a body it is destined for just destruction or death es lo que una that's what happens when a person has cancer for example 
célula what cell quiere dominar has, wants to dominate se apodera de todo el supply takes control toda of everything química, toda la sangre, de todos blood, los nutrientes y comienza a crecer and starts growing la misma célula the same cell desordenada it's out of order trayendo solamente muerte bringing just death pero hay otra cosa más mi hermano. there's one more thing brothers and sisters la diversidad diversity no descalifica a un miembro del cuerpo does not disqualify one body Quizás one member from the body tú, mi hermano, mi hermana, maybe you brother and sister pero yo no tengo ningún espiritual maybe you, you are you have a gift when you feel oído, like, like you don't have anything y te con when you que, compare yourself maybe habla muy bien. He, he speaks really well tú and then you say you feel que no that you don't belong Pero sabes que but you know what that's a lie Dios tiene algo he has something special Pero hay algo there's also something important el corazón o el ojo no le puede decir the heart or the eye cannot say la mano to the hand porque tú no eres because you're not corazón heart o ojo or eye tú no perteneces you don't belong here al cuerpo verdad Amen. to the body right el apóstol Pastor Paul primera de Corintios First Corinthians 12, 12 22 nos dice lo siguiente says antes bien, los on the contrary, del que the parts of the body que más seem verde. to be weaker. Los del que más the members of the body seem to be weaker. Son los más. They are Son los más. they are indispensable. Y del que no parece, o que nos menos And those parts of the body that we think are less honorable a estos vestimos más we bestow the great honor y los que en nosotros and our no son, unpresentable parts no son menos decorosos se tratan are treated with decor. greater modesty porque los que en nosotros son más decorosos with our more presentable parts no tienen necesidad do not require anything pero Dios ordenó but al God cuerpo dando más abundante honor al que le faltara to the part que no that there cuerpo, may be no division in the body no but that the members may have the same care for one another. Por los otros. El pasado, Last week we had Edgar Brother Edgar preaching sobre cómo alcanzar how to reach the nations. Las Fue un hermoso. It was wonderful. Message. I wasn't here but I listened to it. It touched my heart. I could say that the sermon that he gave was responsible for this sermon. When I came to this point, I raised my eyes to this verse 18 in 1 Corinthians 12. Listen. But, but as it is, Repitan conmigo, más ahora. But as it is, repeat. Más ahora. But as it is. No está diciendo más ahora. It's not saying. Juan, Carlos, o Clint, o Julio. But it's not saying somebody's name, Julio, or anyone, Clint. Más ahora Dios. This is ha God. Los miembros, cada has uno arranged de ellos the members cuerpo. in the body. Como quien? Each one of them. Como él. As he. Como él. As he shows. Aquí estamos, mis Here we are, iglesia. brothers and sisters, in this church. No porque Not because el hombre of man lo ha has allowed us to. Estamos aquí. We're here porque Dios because God nos ha colocado. He has touched us. Y lo hizo porque él. And él because he has done this. Mi mente vino uh, to my mind came cuando when uh, llegamos a esta iglesia we arrive at this church buscando diferentes lugares looking for different places donde comenzar el ministerio where to start his ministry el Señor nos guió a este lugar 
And God led us here. Approximately 12 years ago. 12 or 14 years. Y gracias a Dios. Thank God. Y a través de una hermana que quizás muchos de ustedes no la recordarán. A sister that was here, maybe some of you. Quizás no era la hermana más capacitada. Maybe she wasn't the best equipped. Para to dar la bienvenida a personas. To give the welcome to these people. Pero sabes que a través de una de esa hermana que la queremos, la amamos y que la recordamos hasta. That we remember until this day. El Señor nos dio la oportunidad de estar aquí. God gave us the opportunity to be here. Ser parte de esta iglesia. Be part of this church. Y a través de esta iglesia, and through this church, como nos pre, nos predicó nuestro hermano, as brother preached us, tener la oportunidad de alcanzar a las naciones, the nations, muchas veces pensamos que la palabra hispana es solamente una nación, pero no es así. One nation, but it's not true. Aquí en esta iglesia, a través de in this church, hispano, in this Hispanic ministry, estamos alcanzando a personas de República Dominicana, from the Dominican Republic, de Cuba, from Cuba. De México, from Mexico, de Honduras, from Honduras, de Nicaragua, from Nicaragua, de Guatemala, from Guatemala, de Perú, from Peru, de El Salvador, El Salvador, de Chile, from Chile, y esperamos que el Señor siga añadiendo. And we hope that God will nación. continue to add more. Sabes que como iglesia, you know church, como Ashwood, tenemos que estar contentos y celebrando. We celebrate que Dios ya está alcanzando a través de esta iglesia. Through this church. Quiero que sepan ustedes I want you to know que el ministerio hispano that the Hispanic ministry es los labios, it's the mouth, es la mano, it's the hand, los pies, the feet, de Ashwood para alcanzar to reach the nations. Las naciones. Amen. Tenemos una misión y esa We misión. Have a mission se centra en proclamar el evangelio de la salvación y vivir nuestras vidas de una manera que glorifique en el nombre de Dios y por último lastly, la unidad unity es un regalo de Dios y hay que mantenerlo y hay que fortalecerlo we need to strengthen it. nuevamente vamos a leer estos versículos en Efesios capítulo 4 versículos 1 al 3 les ruego, dice el I Pablo, says the Apostle Paul, vivan a prisoner for the Lord, esa vocación, urge you to walk in a manner de unidad, worthy of the calling to which you have been called. Y luego en el versículo 2, and in verse 2, él nos habla cómo hacer he esto. says how to do it. Dice, con toda, with all, humildad, humility, mansedumbre, gentleness, soportándonos con paciencia los bearing with one another, otros, in love, Amor. Y el primer elemento, mi hermano, es First thing that we need to do is have humildad. Humility. Y no hay cosa más grande en la vida, There's mi hermano, nothing como la palabra de Dios. That, than the word of God. Si queremos buscar If we la want definición to de las palabras, nos encontramos aquí. Direction from the word of God. Filipenses capítulo 2, Philippians chapter 2, verse 2. All the way to verse 4. la definición de lo que es definition humildad. of humility. Mientras estemos leyendo estos versículos. As we read these verses. Examinemos Well, let's examine our hearts. Realmente somos humildes. If we are humble, la palabra del Señor, the word of God tells us, completad mi gozo, feel, my, make my joy complete, mismo, by being, teniendo el mismo amor, like-minded, having the same love, sintiendo una misma cosa, being one in spirit, in one mind, hagáis do por not nothing out of selfish nada hagáis ambition, por envidia, or vain, or vain nada hagáis conceit, por pleitos, Nada hagáis por vanagloria. Don't do this. Don't do out of selfish Antes ambition. Bien con humildad. Rather, in humility, Estimando value cada uno a los demás como superiores others above are yourselves. No mirando cada uno Not looking por to your own interest, sino cada but each of you of the interest por lo de los otros. of the others. En otras palabras, in other words, listen to each other. Para tomar decisiones. To take, make decisions. Estamos escuchando. Are we listening to each other? Estamos acercando a las personas. Are we bien? getting los close to people? Diferentes ministerios. In different ministries. Estamos escuchando. Are we listening? Humildad significa reconocer las Humility. Virtudes, pero también las debilidades de los hermanos. The virtues. ¿Cuándo fue la última vez que tú te acercaste a un líder de un ministerio. When dijiste, was the last time that you hermano, came to someone from another ministry? Qué hermoso es ver esta said, área de ministerio. ¿Cuándo fue la última vez? Ministry? How many 
When was the last time you did this? When was the last time you came, came to a brother, leader of a ministry? I am praying for you. Estoy por ti. When was the last time you came to a brother, leader of a ministry? I am praying for you. When was the last time you came to a brother, leader of a ministry? I am praying for you. When was the last time you came to a brother, leader of a ministry? I am praying for you. When was the last time you came to a brother, leader of a ministry? I am praying for you. When was the last time you came to a brother, leader of a ministry? I am praying for you. When was the last time you came to a brother, leader of a ministry? I am praying for you. When was the last time you came to a brother, leader of a ministry? I am praying for you. When was the last time you came to a brother, leader of a ministry? I am praying for you. When was the last time you came to a brother, leader of a ministry? I am praying for you. When was the last time you came to a brother, leader of a ministry? Es algo hermoso lo que está sucediendo en tu área. It's wonderful that what's happening in your ministry. ¿Sabes qué? You know ¿Por qué no me dices qué es lo que estás haciendo? Tell me how what you're doing. ¿Cómo el Señor te está guiando? How God is leading you. Para que tengas este este resultado. So that I have the result. A lo mejor lo podemos aplicar. Maybe we can apply it. En este otro ministerio. In another ministry. ¿Cuándo fue la última vez? When was the last time you did that? Hicimos eso. That we did that. ¿Cuándo fue la última vez, mi hermano, que llegaste? When was the last time? Te acercaste a un hermano para fortalecerlo, to, uh, him, para edificarlo. To edify him. Humildad significa means hacer todos los esfuerzos do all that is in our efforts para ayudar to help them a los hermanos alcanzar reach su potencial. Their potential. ¿Cuándo, es ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? That significa celebrar means victorias, to celebrate our victories, pero también estar ahí, but also be there tiempos, for setbacks, y saber que and let them know that we're happy, de que tú that you're part of us. Amen. Amen. El segundo elemento, second element, gentileza, in the church, gentileza, gentleness. La palabra griega que The Greek word translated is meekness, self-control. When we practice meekness, we are better equipped to put others before ourselves. We listen to their perspectives and we respond with grace. When was the last time that we show that To our brothers and sisters. Y el and the last element, la patience, bearing unos a otros with one another in love. Hermanos, Beloved, ¿cómo, cómo brother, this won't happen de la noche a la noche. from uh, just a day to process. El deseo de That's my desire in my heart that all of us we are growing humildad, in humility. In meekness, in patience, above all, in, in love for one another. If we do this, we will maintain the unity in the body of Christ. If we do this, of course, we're going to see a, a church that's united, a church that advances. A united, una iglesia que glorifica el nombre de Dios. That glorifies God. Una iglesia unida. A church, church is united. Una iglesia a church que proclama el glorioso evangelio del Señor. the glorious Señor. gospel of our Lord. Una iglesia unida. A church is united. Una iglesia que hace temblar is that la rodilla. makes the enemy tremble. Del enemigo. Dios bendiga su palabra. God, God bless his word. Dios bendiga la vida de cada uno. God bless each one of your lives. Pero tenía unas ganas de hablar. I had, Pueden imaginarse ustedes hace, I had a great desire to talk to you. Imagine hace 12, 13 años. 12 to 13 years ago. Y esta es mi tercera oportunidad. And this is my third time. De compartir lo que el Señor ha puesto. To share what God has shown me. En mi corazón. Quiero extenderles esta invitación. I want to extend this invitation. Todos los viernes. Every Friday. Nos reunimos para orar. We meet to pray. Como ministerio hispano. As Todos Hispanic ustedes, ministry. Hermanos, All of you. Están invitados. Are invited. No los obligamos. We're not going to obligate you. Están invitados. We're invited. Se quiere orar con nosotros. If you want to pray with us, come. Diana está dirigiendo un hermoso estudio para mujeres. And my wife is leading this this Bible study. Es acerca del avivamiento. ¿Cuántos de nosotros creemos que necesitamos un avivamiento? How many do you think we need revival? Todos, ¿verdad? All of us, right? Mi esposa My wife is leading this. And she's looking at all the women in the church that to study, to participate, come. And lastly, every three months, we gather together Friday from 8 to 12 
para tener un tiempo de oración especial que le llamamos vigilia. We call it, uh, you know, just a vigilia or an all-night prayer. You're all invited. If God touches your heart, come. We don't obligate you to come, but we want to do this to serve better. God bless you. Amen. Thank you, my brother. Gracias, mi hermano. Um, we're just going to transition. Uh, we have a great potluck. Tenemos comida compartida. It's downstairs in the gym. If Abajo you don't know gimnasio, where the si no gym is, you gimnasio. probably know where the gym is. Everybody knows where the gym is. Gimnasio, sí. Okay, so uh, looking forward, I want to encourage you to, to meet somebody you don't uh, know. Introducirse a alguien que no conoce. Conocer And I'm ready to try everything today. To probar toda la comida. Okay, so let's all stand. Let me pray for us. I'll pray for the meal. Lord Jesus, thank you for this day. Help us to continue to just have great fellowship with each other. In Jesus' name. Amen. You are dismissed.